इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है जहाँ सभी जानवर अपने राजा मुफासा की सभा में जा रहे होते हैं सभी मुफासा की गुफा के बाहर आ जाते हैं तभी वहाँ एक बंदर आता है और वो मुफासा के बेटे का अभिषेक करता है फिर वो सिम्बा को बाहर लाकर सभी को बताता है कि राजकुमार सिम्बा आने वाले समय में हमारा अगला राजा बनेगा सब जानवर बहुत खुश होते हैं फिर हमें मुफासा के भाई इस कार को दिखाया जाता है जो एक चूहे का शिकार कर रहा होता है तभी जाजू उसके पास आता है जाजू एक बर्ड होता है जो मुफासा का बहुत ही वफादार होता है जाजू इस कार को कहता है कि महाराज आने वाले हैं, लेकिन तभी वो जोजो को मारने लगता है लेकिन तभी वहाँ मुफासा आ जाता है वो इस कार को कहता है की तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए तो इस कार कहता है की मैं भूल गया लेकिन इस कार जान सिम्बा के अभिषेक में नहीं गया था क्यूँकी वो सिम्बा को अगला राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहता था वो चाहता था कि वो ही अगला राजा बने मुफासा उसे कहता है कि तुम मुझे पहले की तरह धोखा मत देना और आने वाले समय में मेरा बेटा सिम्बा ही राजा बनेगा फिर इस कार वहाँ से चला जाता है फिर हमें रात को वही बंदर दिखाया जाता है जो पेड़ पर सिम्बा का स्केच बना रहा होता है और बहुत खुश होता है फिर हमें अगली सुबह सिम्बा को दिखाया जाता है जो सुबह जल्दी उठ चुका होता है क्योंकि उसके डेड ने उससे प्रोमिस किया था कि हम सुबह घूमने जाएंगे इसीलिए वो अपने बाबा को जगाता है मुफासा सिम्बा को कुछ दिखाने के लिए उसे चोटी पर ले जाता है मुफासा सिम्बा को कहता है कि देखो सिम्बा जहाँ तक इस सूरज की रोशनी फैली है वो हमारा साम्राज्य है और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है और एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और फिर तुम्हारे समय के साथ वापस उठेगा सिम्बा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सारी गौरव भूमि मेरी होगी मुफासा उसे कहते हैं कि देश किसी एक का नहीं होता लेकिन तुम इस देश के रक्षक बनोगे सिम्बा कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा जब ये पहाड़ तालाब काली घाटी सब पर मेरा राज होगा मुफासा उसे कहता है कि तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे लेकिन सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकता है कुछ भी ले सकता है तो मुफासा उसे बताता है कि हम क्या ले सकते हैं ये आम लोगों की सोच है लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वो क्या दे सकता है और जब तुम राजा बनोगे तुम्हें हर चीज का आदर करना होगा चाहे वो रेंगती हुई चीटी हो या छलांग मारता हुआ हिरण लेकिन सिम्बा कहता है कि हम तो हिरण खा जाते हैं तो मुफासा उसे समझाता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी और घास बन जाता है और हिरण घास खाते हैं इस तरह से हम सब आपस में जुड़े हैं एक अंधे की डोर से तभी जाजू वहाँ आता है और मुफासा को खबर देता है की गौरव भूमि में लकड़बग के शिकार पर निकले है ये सुनकर मुफासा उन्हें रोकने के लिए जाता है लेकिन सिम्बा भी साथ चलने की जिद करता है लेकिन मुफासा मना कर देता है और जाजू को सिम्बा को घर ले जाने को कहता है जाजू सिम्बा को घर के पास छोड़कर चला जाता है सिम्बा एक कीड़े के पास खेलता हुआ अपने चाचू इस कार के पास चला जाता है सिम्बा अपने चाचू को कहता है की जब मैं राजा बनूंगा जब आप मेरा हुक्म मानोगे और आज मेरे बाबा ने मुझे पूरी गौरव भूमि दिखाई है तो इस कार कहता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें पूरी गौरव भूमि तो दिखा दी लेकिन काली घाटी नहीं दिखाई होगी सिम्बा कहता है कि हाँ मेरे बाबा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है इस कार कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा क्योंकि वो हाथियों का कब्रिस्तान है बच्चों का मैदान नहीं इस कार जान सिम्बा को काली घाटी के बारे में बताता है ताकि वो वहाँ जाए इस कार सिम्बा को कहता है कि वहाँ सभी बड़े जा चुके हैं लेकिन वो कोई आम जगह नहीं है वहाँ हर तरफ खोलता हुआ लावा है और इस कार सिम्बा को इस बात को राजी रखने को कहता है सिम्बा अपने घर जाता है जहाँ सिम्बा की माँ शराबी उसे प्यार करने लगती है तो सिम्बा नाला के साथ तालाब जाने को कहता है लेकिन शराबी कहती है कि तुम ज्यादा आगे मत जाना और जाजू भी तुम्हारे साथ जाएंगे सिम्बा तालाब की तरफ निकलता है और रास्ते में वह सब गाना गाते हुए बहुत मस्ती करते हैं जाजू भी उनके साथ होता है वहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं लेकिन सिम्बा और नाला जाजू से चिपकर दूर चले जाते हैं सिम्बा नाला को लिए काली घाटी की ओर बढ़ने लगता है काली घाटी में हर तरफ हड्डियाँ पड़ी हुई थी नाला सिम्बा को कहती है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस चलना चाहिए लेकिन सिम्बा उसकी नहीं सुनता और कहता है की हम काली घाटी में आ गए है अब हमें कोई भी बच्चा नहीं कहेगा वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ हर तरफ खोलता हुआ लावा उबल रहा होता है उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उन्हें कोई देख रहा हो लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता 
और वो आगे बढ़ते रहते हैं तभी वहाँ लकड़बग्ग आ जाते हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं फिर वहाँ लकड़बगो की लीडर चेंजी आती है और कहती है की आज हमारा किस्मत जाग उठा है क्यूँकी आज हम एक राजकुमार को खाएंगे तभी सिम्बा कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकती क्योंकि मैं होने वाला राजकुमार हूँ शेन जी कहती है कि मुफासा का हम पर राज नहीं चलता और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है तभी वहाँ जाजू आ जाता है और वो कहता है कि इन्हें जाने दो इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अगर तुमने इन्हें मारा तो महाराज तुम्हारी लाशें बिछा देंगे शेन जी कहती है की लकड़ और शेरों की जंग तो हमेशा ऐसी चलती आ रही है इसलिए आज हम मुफासा के वंश को ही खत्म कर देंगे और उन पर हमला करने लगती है लेकिन तभी जाजू उस पर हमला कर देता है और दोनों बच्चों को भागने को कहता है सिम्बा और नाला भागते हुए एक छोटी सी सुरंग में चले जाते हैं और सभी लकड़ बग्घे उन्हें ढूंढने लगते हैं सिम्बा और नाला उस सुरंग में भागने लगते हैं और सभी लकड़ बग्घो ऐसी बच भाग रहे होते हैं वो उस सुरंग ऐसी बाहर निकल आते हैं लेकिन बाहर सभी लकड़ बग्घे उन्हें घेर लेते हैं लेकिन तभी वहाँ मुफासा आ जाता है और उन सब लकड़ बगो को मारकर फेंकने लग जाता है सब लकड़ बग्घे उससे डर पीछे हो जाते हैं मुफासा शेन जी कहता है कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा शेन जी डरते हुए कहती है कि हमसे गलती हो गई हमें माफ कर दो मुफासा उसे आखिरी चेतावनी देकर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है वो उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है और जाजू को कहता है कि नाला को घर ले जाओ जाजू मुफासा को कहता है कि सिम्मा को ज्यादा मत डांटना मुफासा कहता है कि बच्चों को सबक सिखाना भी तो बाप का फर्ज होता है जाजू नाला को अपने साथ ले जाता है सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है मुफासा उसे कहता है की तुमने जान मेरी बात नहीं मानी तुम्हारी जान जा सकती थी और उससे भी बड़ी गलती की तुमने नाला को खतरे में डाला तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना गलत था तुमने गौरव भूमि का भविष्य दाव पर लगा दिया सिम्बा कहता है कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं भी आप ही की तरह बहादुर हूँ मुफासा उसे समझाता है कि बहादुरी दिखाने की चीज नहीं है बहादुर जब बनो जब जरूरत हो लेकिन सिम्बा कहता है की आप तो किसी से नहीं डरते मुफासा कहता है कि आज मैं डर गया था मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा फिर सिम्बा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों मस्ती करने लग जाते हैं सिम्बा अपने बाबा को कहता है कि हम दोस्त हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे तभी मुफासा उसे बताता है कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक बात कहा करते थे कि आसमान के सितारों से हमारे पूर्वज हमें देख रहे है और अगर तुम कभी खुद को अकेला पाओ तो एक बात याद रखना की वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमें सही रास्ता दिखाने के लिए लेकिन सिम्बा कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तो मुफासा उसे कहता है कि बस देखते रहो फिर हमें काली घाटी दिखाई जाती है जहाँ इसका लकड़ बग्गो से मिलने आता है इस कार उनसे कहता है कि तुम यहाँ एक कीड़ा तक नहीं छोड़ते और जब मैंने यहाँ दो पिल्ले भेजे तो तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो लकड़ बग्गे उनसे पूछते है की तुम यहाँ क्या लेने आए हो तो वो कहता है की मैं यहाँ तुम्हे जिंदगी भर की दावत देने आया हूँ तो शेन जी उसे कहती है कि तुम भिखारी हमें क्या दोगे इस कार कहता है कि मैं गौरव भूमि का हर एक जानवर तुम्हें दूंगा जिसको तुम अपना शिकार बना सकते हो शेन जी उसे कहती है कि गौरव भूमि तुम्हारी नहीं है कि तुम उसे बाढ़ दो गौरव भूमि में महाराजा के बगैर शिकार नहीं हो सकता तो इस कार कहता है कि क्यों ना हम सब उसे मिलकर मार दे और जब मैं राजा बनूंगा तो तुम जितना मर्जी हो उतना शिकार कर सकते हो और फिर वो सब उसके साथ हो जाते हैं फिर अगली सुबह हमें सिम्बा और मुफासा को एक घाटी पर दिखाया जाता है सिम्बा अपने चाचू से कहता है कि कल मैंने जो किया उसकी वजह से मेरे बाबा मुझसे बहुत नाराज है तो इस कार उसे कहता है की इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं तुम यहाँ अपनी दहाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे तुम्हारी दहाड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये पूरी घाटी गूंज उठेगी और ये देखकर तुम्हारे बाबा बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि जब भैया छोटे थे तब उन्होंने भी यही प्रैक्टिस की थी फिर इस कार सिम्बा को वहीं छोड़कर चला जाता है क्योंकि ये सब इस कार की चाल होती है वो अपने साथियों को कहकर वाइल्ड बीस को घाटी में छुड़वा देता है जिससे वहाँ हड़कम मच जाती है वाइल्ड बीस दौड़ते हुए सिम्बा की तरफ आ रहे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं सिम्बा उनसे बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है वो वाइल्ड बीस से बचता हुआ एक पेड़ की डाली को पकड़ लेता है वह इस कार अपने प्लान को पूरा करने के लिए मुफासा के पास जाता है और कहता है कि घाटी में हड़कम मच गई है और सिम्बा 
वही है ये सुनकर वो घाटी की तरफ दौड़ते हैं। वहीं सिम्बा उस पेड़ पर लटका होता है जाजू उसके पास पहुंच जाता है और उस सिम्बा को कहता है कि पेड़ को पकड़ कर रखना मैं महाराज को बताता हूँ जाजू मुफासा को बताता है कि सिम्बा उस पेड़ पर लटका हुआ है मुफासा उस घाटी से उतर कर सिम्बा के पास जाने लगता है वही इस कार जाजू को कहता है की मैं महाराज की मदद करता हूँ तुम जाकर सेना बुलाकर ले आओ मुफासा सिम्बा को बचा उसे ऊपर पत्थर पर रख देता है लेकिन इतने में वाइल्ड बिस्ट उस पर अटैक कर देते हैं उसे अपने साथ ले जाते हैं सिम्बा बहुत घबरा जाता है लेकिन तभी मुफासा छलांग लगाता हुआ ऊपर आता है और अपने पंजों की मदद से पहाड़ पर सीधा ही चढ़ने लगता है वो ऊपर तक पहुंच जाता है लेकिन तभी वहां स्कार आ जाता है और उस पर हमला करके उसे नीचे फेंक देता है सिम्बा वहाँ नीचे होता है इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता बस उसे अपने बाबा गिरते हुए नजर आते हैं सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है वो अपने बाबा को उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठते सिम्बा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो काफी परेशान होता है वो मदद के लिए आवाज भी लगाता है लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता वो अपने बाबा के पास जाता है और गोद में सो जाता है तभी वहाँ स्कार आता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो वो सिम्बा से कहता है कि तुमने क्या किया तुम्हारी वजह से महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे तुम्हारे बाबा को तुमसे कितनी उम्मीद थी उन्होंने तुम्हें कितने लाड़ प्यार से पाला था और तुमने उन्हें ये सिला दिया सिम्बा कहता है की मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा इसकार कहता है तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि उसके बेटे ने ही उसके बाबा की जान ले ली सिम्बा इसकार से पूछता है कि अब मैं क्या करूँ इसकार सिम्बा को कहता है भागो भाग जाओ और कभी लौट कर वापस मत आना सिम्बा वहाँ से भागने लगता है लेकिन इसकार सिम्बा को भी रास्ते से हटाने के लिए लकड़ बगो को उसे मारने बेचता है लकड़ बगे सिम्बा के पीछे पड़ जाते हैं सिम्बा उनसे बचकर भाग रहा होता है वो ऊपर चोटी पर चढ़ जाता है लेकिन तभी रास्ता खत्म हो जाता है और वो चोटी से फिसल नीचे गिरने लगता है लकड़ बगे वहाँ आते हैं और उनको लगता है कि सिम्बा नीचे गिरकर मर गया है और वो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन सिम्बा जिंदा होता है वो उस पेड़ के नीचे बैठा होता है सिम्बा घोरों भूमि छोड़कर जा रहा होता है वह इस कार वापस पहुँच सभी को बताता है कि मुफासा और सिम्बा इस दुनिया में नहीं रहे और सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे मुफासा की मौत का बहुत अफसोस हो वो उन्हें कहता है कि काश मैं घाटी में वक्त पर पहुंच जाता तो शायद मैं भैया की जान बचा लेता और फिर इस कार खुद को गौरव भूमि का राजा घोषित करता है और सभी लकड़ बग्गो को भी वहाँ बुला लेता है फिर हमें मंकी और जाजू को दिखाया जाता है जो भी ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें भी लगता है की सिम्बा मर गया है फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो गौरव भूमि से बहुत दूर आ चुका होता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है और वो रेगिस्तान के बीच में जाकर सो जाता है तभी वहाँ बहुत सारे गिद्ध सिम्बा को मारने के लिए आ जाते हैं तभी एक जानवर भागता हुआ आता है और सिम्बा को बचा लेता है उसका नाम पुम्बा होता है और उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम टीमोन होता है वो दोनों बहुत फनी होते हैं टीमोन को जब पता चलता है कि शेर का बच्चा है तो डर कर छिप जाते हैं तो पुम्बा उसे समझाता है कि ये तो अभी बच्चा है इसीलिए क्यों ना हम इसको पाल लें जब ये बड़ा होगा तब ये हमारी टीम में होगा और फिर हमारी टीम बहुत ही खतरनाक बन जाएगी ये सोचकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं सिम्बा उड़ जाता है तो वो दोनों उसे बताते हैं कि हम दोनों ने अपनी जान पर खेलकर गिद्दों से तुम्हें बचाया है लेकिन सिम्बा कहता है कि क्या फर्क पड़ता है ये सुनकर वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस बात की टेंशन है तो सिम्बा उन्हें कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो वो कहते हैं कि गलती किससे नहीं होती गलती तो सबसे होती है इसलिए टेंशन नहीं लेने का और हमेशा खुश रहने का और फिर वो दोनों सिम्बा को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं वो बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है वो तीनों गाना गाते हुए जा रहे होते हैं और अब सिम्बा भी टेंशन छोड़कर उनके साथ खुश हो जाता है फिर वो दोनों सिम्बा को सबसे मिलवाते हैं सब सिम्बा को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं तुम शेर के बच्चे को यहाँ क्यों ले आए सिम्बा कहता है मुझे बहुत भूख लगी है मैं पूरा हिरण खा सकता हूँ ये सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं तो बुम्बा और टीमोन उसे समझाते हैं कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारी तरह का खाना खाना होगा फिर वो दोनों उसे एक पुरानी लकड़ी के पास ले जाते हैं और उसे तोड़ते हैं तो उसमें से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं 
सब उन कीड़ों को खाने लग जाते हैं फिर टीमोन सिम्बा को भी कीड़े खिलाता है अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और सिम्बा बड़ा हो जाता है और अब भी वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और साथ में बहुत खुश रहते हैं फिर हमें गौरव भूमि दिखाई जाती है जो पूरी तरह से बदल चुकी है अब लकड़बग के खुले आम दूसरे जानवरों का शिकार कर रहे हैं क्योंकि अब इस कार उनके साथ है नाला ये सब देखकर बहुत परेशान हो चुकी होती है वो महारानी शराबी को कहती है कि हमें कुछ करना होगा लेकिन शराबी कहती है कि अब इस कार यहाँ का राजा है नाला कहती है कि हमें इस जगह को छोड़कर दूर चले जाना चाहिए तो महारानी नाला को समझाती है कि गौरव भूमि हमारा घर है और हम अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकते फिर शेनजी शराबी के पास आती है और कहती है कि महाराज ने तुम्हें बुलाया है इस कार कहता है कि बरसों पहले तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुन लिया था लेकिन अब यहाँ का राजा मैं हूँ और बाकी के शेर तुम्हारी इज्जत करते हैं इसीलिए जब तक तुम मेरी नहीं होगी वो मेरे नहीं होंगे इसीलिए तुम मेरी रानी बन जाओ शराबी कहती है कि मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी फिर रात हो जाती है इसीलिए रात होते ही वो यहाँ से भाग मदद लाने का प्लान बनाती है वो सबसे छिप कर दबे पाँव वहाँ से जा रही होती है लेकिन इस कार उसकी स्मेल से उसका पता लगा लेता है लेकिन जाजू उसे बचा लेता है और इस कार का ध्यान भटकाता है जिससे नाला वहाँ से भाग जाती है फिर हमें सिम्बा को दिखाया जाता है जो सभी के साथ खुशी से रह रहा होता है लेकिन दूसरे जानवर सिम्बा से बहुत डरते हैं सिम्बा सभी को खाना खिलाता है फिर रात हो जाती है और उसे अपने बाबा की बहुत याद आ रही होती है वो तारों की तरफ देख रहा होता है तभी उसका एक बाल निकल उड़ जाता है वो बाल उड़ता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ उस मंकी के पास पहुंच जाता है उस बाल को देखते ही मंकी समझ जाता है कि सिम्बा का बाल है और वो अभी जिंदा है मंकी बहुत खुश हो जाता है फिर हमें पुम्बे और टीमोन को दिखाया जाता है जो जंगल में बहुत मस्ती करते हुए गाना गा रहे होते हैं लेकिन तभी उन पर नाला हमला कर देती है और दोनों उससे डर भागने लगते है नाला पुम्बे के पीछे पड़ जाती है नाला पुम्बे को मारने ही वाली होती है की तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और उसे बचा लेता है नाला और सिम्बा लड़ने लग जाते हैं फिर सिम्बा को पता चलता है कि ये तो नाला है नाला ये देखकर कि सिम्बा जिंदा है वो बहुत खुश होती है सिम्बा भी बहुत खुश होता है सिम्बा पुम्बा और टीमोन को बताता है कि नाला मेरी बेस्ट फ्रेंड है सिम्बा नाला को कहता है ये जगह बहुत अच्छी है यहाँ तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा नाला सिम्बा को कहती है कि हमें गौरव भूमि वापस जाना होगा क्योंकि इस कार ने लकड़बगो के साथ मिलकर सेना बना ली है इसीलिए तुम्हें वापस आना होगा क्योंकि तुम ही हमारे राजा हो सिम्बा वापस चलने के लिए मना कर देता है और वो नाला को भी यही रुकने का कहता है लेकिन नाला मना कर देती है फिर भी सिम्बा उसे घुमाने के लिए ले जाता है नाला को भी वो जगह बहुत पसंद आती है क्योंकि वो जगह बहुत खूबसूरत होती है नाला और सिम्बा दोनों मस्ती करने लग जाते हैं सिम्बा उसे सभी जगह घुमाता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है नाला सिम्बा को पूछती है की अगर तुम जिंदा हो तो तुम इतने सालों से घर वापस क्यों नहीं आए हमें तुम्हारी सख्त जरूरत है तो सिम्बा कहता है कि सब ठीक ही तो है मेरी जरूरत किसी को नहीं है नाला कहती है कि तुम राजा हो और इस कार ने पूरी गौरव भूमि तबाह कर दी है और अब ना तो वहाँ खाना बचा है और ना ही पानी सिम्बा कहता है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता लेकिन नाला उससे कहती है की तुम अपनी माँ के लिए भी वापस नहीं चलोगे लेकिन सिम्बा कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कुछ ना कुछ बुरा तो होता ही रहता है नाला कहती है कि मैं यहाँ मदद के लिए आई थी लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे मदद मांगी इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ नाला वहाँ से चली जाती है सिम्बा काफी उदास हो जाता है उसे नाला की बातों का बहुत बुरा लगता है तभी वो मंकी सिम्बा को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है वो सिम्बा से पूछता है कि तुम कौन हो तो सिम्बा कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ फिर वो कहता है कि जो कुछ नहीं होते वो बहुत ही खास होते हैं सिम्बा कहता है कि आप तो कुछ नहीं जानते तो वो मंकी उसे कहता है कि तुम मेरी गोद में खेले थे और मुफासा अभी भी जिंदा है और मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ फिर वो मंकी सिम्बा को लेकर एक तालाब के पास जाता है और वो सिम्बा को पानी में उसकी परछाई दिखाता है और कहता है कि ध्यान से देखो तुम्हें तुम्हारे बाबा दिखाई देंगे फिर उसे आसमान से उसके बाबा की आवाज आती है और वो सिम्बा से कहते है की तुम्हे इस जीवन की डोर में अपना सिरा ढूंढना होगा सिम्बा कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा मुफासा कहता है कि याद रखो सिम्बा कि तुम कौन हो एक सच्चा राजा लेकिन सिम्बा अपने बाबा से माफी मांगता है कि मैं आप जैसा कभी नहीं बन सकता तब मुफासा कहता है कि जब मैं राजा था तब मेरे लिए सबसे गौरव की बात थी 
कि तुम मेरे बेटे हो तभी सुबह होने लगती है और सिम्बा कहता है क्या आप मुझे फिर से छोड़कर मत जाइए तो मुफासा कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा बस याद रखना कि तुम कौन हो फिर मंकी उससे दोबारा पूछता है कि कौन हो तुम तो सिम्बा कहता है कि मैं सिम्बा मुसाफा का बेटा फिर वो भागता हुआ जाता है और जोर से दहाड़ मारता है फिर वो नाला के पास जाता है नाला उसे देखकर बहुत खुश होती है फिर वो दोनों घर की तरफ भागते हैं वो भागते हुए गौरव भूमि पहुंच जाते हैं गौरव भूमि की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है नाला सिम्बा से कहती है की अब तुम क्या करोगे तो सिम्बा कहता है की बाबा ने मुझे सूरज की रोशनी को छूती हर चीज का मुझे रक्षक बनाया था और अब मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा तभी जाजू भी वहाँ आ जाता है और उस सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है तभी वहाँ पर पुम्बा और टिमोन भी आ जाते हैं जाजू सिम्बा को कहता है कि हम मरते दम तक तुम्हारे साथ हैं फिर हमें इस कार को दिखाया जाता है जो शराबी से लड़ रहा होता है तभी वहाँ सिम्बा आ जाता है और इस कार को कहता है दूर रहो मेरी माँ से इस कार सिम्बा को देख डर जाता है शराबी सिम्बा को देख बहुत खुश हो जाती है और वो अपने बेटे को गले लगा लेती है सिम्बा कहता है कि मैं आ गया माँ फिर नाला भी वहाँ आ जाती है और सब मिलकर इस कार को ललकारते हैं तभी इस कार सिम्बा को कहता है कि बताओ इन सबको कि मुफासा की मौत का कौन जिम्मेदार है सिम्बा कहता है कि वो एक हादसा था तो इस कार कहता है कि जो अपने बाप का न हुआ वो हमारा क्या होगा तभी इस कार उसे मारने के लिए उसे पहाड़ के किनारे पर ले जाता है सिम्बा उस पहाड़ पर लटक जाता है तभी वहाँ बिजली गिरती है और वहाँ आग लग जाती है फिर इस कार सिम्बा को कहता है की यह नजारा तो जाना पहचाना है उस दिन मुफासा भी मेरे सामने ऐसे ही लटका था और उसने मरने ऐसी पहले मुझे ऐसे ही देखा था फिर वो सिम्बा को बताता है कि मुफासा को मैंने ही मारा था फिर सिम्बा इस कार की गर्दन पकड़ लेता है और ऊपर आ जाता है अब सबको पता चल जाता है कि इस कार ने ही मुफासा को मारा है और इस कार लकड़बगो को सभी को मारने को कहता है सिम्बा के दोस्त और बाकी के सभी शेर लकड़बगो से लड़ने लग जाते हैं लकड़बगो और सिम्बा के साथियों के बीच कमाल की फाइट होती है और वो उन लकड़बगो को हरा देते हैं तभी इस कार वहाँ ऐसी भागने लगता है तो सिम्बा उसका पीछा करता हुआ एक पहाड़ पर चला जाता है वहाँ इस कार को भागने का कोई मौका नहीं मिलता और वो सिम्बा से कहता है कि मुझे माफ कर दो तो सिम्बा कहता है कितना सब करने के बाद तुम्हें माफ कर दूं इस कार कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया इन लकड़बगो ने ये सब किया मैं तो उन लकड़बगो को मारने वाला था सिम्बा उसे कहता है कि तुमने उन्हें धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया फिर इस कार कहता है कि तुम तुम्हारे एक लोते चाचा की जान लोगे तो सिम्बा कहता है कि नहीं मैं तुम जैसा नहीं हूँ फिर वो इस कार को यहाँ से भागने का कहता है फिर इस कार उसको धोखा देकर सिम्बा की आंख में चिंगारी डाल देता है फिर उसे मारने लगता है दोनों में फाइट होती है और इस कार नीचे गिर जाता है लेकिन वो अभी भी जिंदा होता है लेकिन तभी लकड़बग्गे उसके पास आते है और कहते हैं की तुम हमें मारने वाले थे फिर वो सारे लकड़बग्गे इस कार को मार डालते फिर बारिश होने लगती है और धीरे धीरे जंगल वापस पहले जैसा होने लग जाता है और अब सिम्बा और नाला का एक बेबी हो जाता है जो आने वाले समय का राजा बनेगा सब बहुत खुश होते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक आरोप क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तय दिल ऐसी शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग